Yop tout le monde c'est Nadou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver pour commenter ce top 10. Alors attention ce n'est pas la reprise officielle, je ferai un épisode de temps en temps tout simplement quand j'en aurai l'envie. Je vous explique en fait j'ai jamais pris autant de plaisir à faire ce top 10, pourquoi Parce que tout simplement je l'ai fait sans pression et sans obligation. Donc il y aura de nouveau des top 10, mais un peu moins souvent quand j'en aurai vraiment la motivation et quand vraiment il y aura du clip de malade. On attaque directement avec cette dixième position, on va commencer tranquillement. Tranquillement avec notre cher Monsieur Veug. Monsieur Veug nous montre que sur la mini carte que son collègue était tout simplement en hélicoptère. Donc il a sauté l'hélicoptère, il saute en parachute et la prise de catch. Ça c'est vous. On commence tranquille. On commence tranquille. Neuvième position. Neuvième position, encore une fois, il s'agit d'un petit fail des familles, mais un fail qu'on aime bien. On se retrouve avec Frost avec son BMX, donc il va nous faire tout simplement un petit as, transfert tout frame bump je crois. Faire un petit régular, bump pour faire un cog et malheureusement il rate sa sortie. Vraiment dommage, ça aurait pu être un clip excellent. Pour cette 8 position, on se retrouve sur Battlefield 1 avec notre cher Monsieur Poiry et certains clips se passent de commentaires. Vous allez comprendre pourquoi, je vous laisse apprécier tranquillement. Oh mais quoi Pardon Mais oh quoi C'est bloqué oh Oh non, 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 continue, continue On est bloqué On est bloqué Oh mon oh, 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 non, 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 Bien marrant en tout cas. Septième position, on se retrouve avec, euh, bah avec du GTA, comme on aime, avec notre cher Monsieur Zieko, qui prend un bump sur le trottoir, plutôt original d'ailleurs. Un spot vraiment original, il va se diriger vers la précision, vous la voyez. Vous la voyez. Et il s'y pose, c'est ça qui est bien. Et là tu, sais, là, tu comprends pas, là il mongolise. Là tu comprends pas le pourquoi du comment. C'est super triste. <rire> Sixième position, maintenant on va se retrouver encore une fois sur du GTA, avec un revenant, notre cher Pandaway. Il va prendre un bump assez hallucinant d'ailleurs, il va céder du poteau électrique, enfin du poteau en bois, pour tout simplement se faire dévier sur ce bâtiment. En soi, la distance et la hauteur est assez folle, c'est juste que la réception est plutôt facile. Et la petite dédicace orageuse, ça j'aime bien, pour montrer qu'il peut bien tomber, ça fera fermer la bouche de certains. Bravo à toi Cinquième position, maintenant on va se retrouver encore une fois sur du GTA, avec un stunt plutôt, plutôt original, on va pas se mentir. Donc petit stand de Ryzen, excusez-moi pour la transition fail, je l'ai remarqué au, au commentaire, malheureusement je peux pas tout modifier maintenant. Donc notre cher monsieur Ryzen qui va nous faire avec sa petite euh, voltique, avec sa petite voltique turbo là, je sais plus comment ça s'appelle. Le petit yacht, le petit yacht des familles, et ça c'est beau, bravo à toi. Quatrième position, du GTA, un spot qu'on a déjà vu souvent, notre cher monsieur Mathurin euh, 0376. Un stand assez connu, assez classique, mais toujours aussi beau, on va pas se mentir, le double bump. Et tu, tu le vois le bâtiment, ce spot il est juste clean de A à Z, j'adore ce genre de spot, vraiment magnifique, bravo à toi. Troisième place, troisième place ça commence à être un petit peu déjà costaud, du GTA, Veros Tenting, alors il part depuis, depuis la montagne quoi tout simplement, il va se servir pour prendre un masse de vitesse, donc il va prendre déjà un premier envol, se resservir encore une fois dans la montagne pour re redécoller, et là tu les vois les petits silos, tu les vois mec les petits silos, tu le vois, tu le vois, et il s'y pose mec, il s'y pose dans le plus grand des calmes du non-respect, bravo à toi. Seconde position, la seconde marche du podium, je l'ai classé aussi haut tout simplement Magic Golem parce que sa moto m'a laissé sur le cul le stun qui met avec sa moto, je trouve ça super original, certains vont dire oui mais il a fait un mode éditeur mais en soi que ce soit un mode éditeur ou pas, là il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de cheat, le stun est clean, bravo à toi. Et première place, on va faire un petit jeu pour la première place, on se retrouve avec Skill Rex as des stunts et je crois que c'est un des fails qui m'a fait le plus rire, un des fails les plus improbables et les plus marrants que j'ai jamais vu, vraiment. Donc ce qu'on va faire, je vais vous laisser le clip, là, voilà, il s'y pose, tout va bien. Là maintenant je mets pause, vous avez 20 secondes pour aller dans les commentaires et me dire d'après vous ce qui va se passer. Que le meilleur gagne Voilà, fais pas genre, si t'as pas triché, tu peux pas deviner ça. Vraiment, tu peux pas deviner ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer tous vos clips sur tout style de jeu, tout style de clip, tout ce que vous voulez par message privé euh, sur ma boîte, enfin sur ma boîte mail, non, par message privé sur ma chaîne perso. 
On reprendra les tops, on verra, peut-être qu'on en fera un par semaine, toutes les deux semaines, un par mois, on verra selon la motivation et selon l'envie. Je compte sur vous pour exploser les likes pour ce retour, on verra, peut-être que... Je sais pas, on va voir, à vous de me faire rêver. Je ne mets pas d'objectif, à vous de me faire rêver. Je vous dis à très bientôt, allez, peace